ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു പകുതിയായെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഡ് ആണോ ഈവൻ ആണോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏകദേശം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പകുതിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ക്ലാസ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മളൊരു ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അതിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ അയച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ടീച്ചറിനറിയാം ടീച്ചർ പല സ്ഥലത്തൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴും പല കൂട്ടുകാരെയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നേരിട്ടൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വഴിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരും കാണണ്ട കേട്ടോ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാണാൻ എന്നാലേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ലൈവൊക്കെ നമ്മൾ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ ടീച്ചർ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് അപ്ലോ നിങ്ങൾക്കത് കാണാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അറിയാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ പേരൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ക്ലാസ്സിൽ കയറാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചറ് എന്തെങ്കിലും ഹോംവർക്കുകളൊക്കെ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിനകത്ത് ഇടാനായിട്ടും കൂടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അതിനുവേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയനിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന പോർഷൻ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമുക്കൊരു നമ്പർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതി 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 ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ ഒരു സിസ്റ്റീൻ എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ എടുത്തു ഈ സിസ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ടീച്ചറിന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇതിനെ ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ കിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടും പിന്നെ എൻ്റെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ സിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എത്ര ടു ഉണ്ട് ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ എഴുതും ദെൻ ടു ഇൻറ്റു ഈ ടുവിന് വേണ്ടി നിർത്തി ഇതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പാക്കി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എടുക്കും ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എടുക്കും ദെൻ അടുത്തത് വരുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് വണ്ണും ടുവും ഫോറും എയ്റ്റും സിക്സ്റ്റീനും ആയിരിക്കും ഈ പതിനാറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി നയനകത്
സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കിട്ടും അത് ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് ഫാക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ ടീച്ചർ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഓരോന്നും ആദ്യത്തെ എടുക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എടുക്കും പിന്നെ അടുത്ത എടുക്കും പിന്നെ എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ചെയ്യാൻ പോവുക ഇതിനെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുവാണെങ്കിൽ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആദ്യം വരും ദെൻ രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പം ടീച്ചർ ഇതിനെ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് നിർത്തി അപ്പോൾ അവിടെ ടു വരും ആണല്ലോ ടു ഇൻറ്റു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഗുണിക്കും അപ്പോൾ എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ശരിയാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്നാ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടി എടുക്കും അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ടു ഇൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇതിനെ മൂന്നിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ടീച്ചർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവന്മാരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ എടുക്കും ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം അതായിട്ടിരിക്കും അപ്പം നോക്കി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് വരും അപ്പോഴും കിട്ടി അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കാക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും അല്ലേ നോക്കിയാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും വരാനായിട്ട് കാണത്തില്ല വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോറ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ദെൻ ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സോ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പ്രൈം പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ്റെത് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു എളുപ്പമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു നമ്പറും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതായത് സിക്സ്റ്റീന് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടിയേക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത്ര ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇനി ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലൊരു ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ട് വൺ ത്രീ സോറി വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് ഫോർ സിക്സ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അവിടെ ടേബിളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ടീച്ചർ വീണ്ടും ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം സിക്സ്റ്റീന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു സോറി സിക്സ്റ്റീന് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി ദെൻ അഗെയിൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെതും ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അത് ടീച്ചർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി ഇൻറ്റു ത്രീ ഈ ത്രീയും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ത്രീയും കൂടെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് ഇതാണ് ആദ്യം ഈ ടൂവിനെ മാത്രം എടുക്കും ദെൻ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യത്തതായിട്ട് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ദെൻ ടു ഇൻറ്റു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മിച്ചമുള്ള എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ദെൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വരും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് വരും ദെൻ അടുത്തത് നമുക്ക് ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ആണല്ലോ ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്യാം ആ ഓർഡറിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ അതായത് ഈ ത്രീ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ഫോർ ഇൻറ്റു ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഈ രണ്ടും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വരും അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ദെൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വരും നയൻ ഫോർ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് വരും ദെൻ അടുത്തത് ഫൈവ് ഇല്ല സിക്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ സിക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ത്രീയും ഒരു ടു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ടീച്ചർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇതാ സിക്സ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടും ഇനി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നാ ഉള്ള എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ഇത് മൂന്നോടെ വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ അല്ലേ നയൻ എയ്റ്റീൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എന്നാ വരും നയൻ വരും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു നയൻ വരും ഇനി ഉണ്ടോന്ന് നോക്കിയേ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇത് ഫുൾ നോക്കിയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ വരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താലും ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നോക്കിയേ ഇനി ഈ ത്രീയും ഈ രണ്ട് ടൂകളും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്നാ വരും ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് അല്ലേ ട്വൽവിൻ്റെ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഒരു ത്രീയും ബാക്കി മൂന്ന് ടൂകളും കൂടെ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിയേ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ 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 ഫോർട്ടി ഫോർ ടു സെവൻറ്റി ടു ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രീ വന്നു അല്ലേ ബാക്കി ടൂസും മറ്റേ അതായത് ഇവിടെ ഒറ്റ ഇപ്പോൾ ടു മാത്രം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു
ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് 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 ടെൻ അപ്പം ഇതാണ് ഇത്രയാണ് എന്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് സോറി ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഫോർ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അത് ആദ്യം ടീച്ചർ അങ്ങ് എഴുതുവാണ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതെല്ലാം ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ വണ് പോയി ടു പോയി ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഈ ത്രീ ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ യെസ് സിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അടുത്ത ഏതാണ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഉണ്ടല്ലോ ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നയൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ടു ഉണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ടീച്ചർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം ഇതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളിന്ന് ഈ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചർ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇനി ആ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ കൂടത്തിൽ ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതായിരുന്നു വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിന് ഒന്ന് കിട്ടിയത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ ഇതുപോലെ ത്രീ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫാക്ടേഴ്സാണ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി സിക്സ് സെവൻറ്റി ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി നിങ്ങളിതിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതിനകത്ത് അപ്പം സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുക ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ അല്ലേ അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയണത് പതിനാറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ബാക്കി ഒരു അഞ്ച് നമ്പേഴ്സും കൂടെ മനസ്സിലായല്ലോ കണ്ടോ ഇത് ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പതിനാറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇത്രയെന്ന് പറയണത് അതായത് ഈ പത്ത് നമ്പേഴ്സ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റോയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയത് ഇനി എയ്റ്റ് ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഈ നമ്പേഴ്സ് കൂടെ കൂടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയത് ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇത് തമ്മിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇനി ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ടീച്ചർ ഒരു ടേബിളാക്കി ഇനി നോക്കിയേ ഈ മേളത്തിൻ്റെ കൂടത്തിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സിക്സ്റ്റീനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് നമുക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോറി സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ത്രീ ടൈംസ് അതായത് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയല്ലേ അതായത് ഇത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എളുപ്പമായില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ
എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സെവൻറ്റി ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് എയ്റ്റീൻ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് നയൻറ്റീൻ ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് എയ്റ്റീൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സെവൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പം ടീച്ചർ അതായത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ടേബിള് കണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻസറുകൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാവും ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ടേബിളിനകത്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി വരെ നമ്മൾ എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോന്നും മാറ്റി ബാക്കിയുള്ളു പക്ഷെ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്കതിന് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനകത്ത് മിസ്സായി പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു ടേബിള് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ടീച്ചർ ഇനി അടുത്ത കണക്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ റിലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് ടേബിളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വെക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടേബിളൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആക്കി എഴുതണം അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇതിനെ ടു വെച്ച് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം ഡയറക്റ്റ് വൺ ടു സാർ ടു പിന്നെ രണ്ട് സീറോ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി താഴോട്ട് ഇവിടെ ടു വെച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ടെന്നിനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ഒരു സീറോ താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതി ദെൻ ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഫൈവിനകത്ത് ടു ടു സാർ ഫോർ പിന്നെ മിച്ചമുള്ള വണ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ടെന് വരും ടെന്നിനകത്ത് എത്ര ടു ഉണ്ട് ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ഇനി ടു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഫൈവ് വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഗെയിൻ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് വരും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമുക്കിതിനെ നമ്മൾ പുതിയ മെതേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടീച്ചർ ഒരു ടേബിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൂവും ഫൈവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയായിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒരു രണ്ട് ഒരു ടു എടുത്തിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് രണ്ടുകളും രണ്ട് അഞ്ചും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി രണ്ട് ടു ടൂസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താ രണ്ട് ഫൈവും ഒരു ടു ഉണ്ട് ഇനി ത്രീ ടൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മൂ ഒരു രണ്ട് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് രണ്ടുകൾ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടുകൾ എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫൈവ് എടുക്കാനും ബാക്കി എല്ലാം ടൂവും ഫൈവും ആയിട്ട് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് ഫൈവ് കൂടി എടുത്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം ടു എടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ നമുക്കറിയാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഫാക്ടറാണ് വൺ എന്ന് പറയണത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു വൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിനെയും ടീച്ചർ എഴുതണം അതായത് നോ ട്യൂസ് ഇവിടെ വരുമ്പം നോ ഫൈവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്
വൺ ഫൈവും മതി കേട്ടോ ബാക്കി ടു ഫൈവ്സും ത്രീ ടൂസും ഇവിടെ തൊട്ട് മതി അങ്ങനെ ടൂസ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വൺ വരുമ്പോൾ അവിടെ എസ് വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ വൺ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നോ ടൂസും നോ ഫൈവ്സും അതിന് ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ വൺ അപ്പോൾ ടൂ ഇല്ല ഫൈവും ഇല്ല പിന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അവിടെ വൺ മാത്രമാണ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇനി വൺ ടു ഇനി ഒരു ടു മാത്രം എടുക്കുക ഒരു ടു അവിടെ ഫൈവ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ടു മാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആ ടു മാത്രം എഴുതും വൺ ടു നോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു മാത്രം എഴുതുക ഇനി ടു ടൂസ് നോ ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ നോ ഫൈവിൻ്റെ കോളമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് റോയാണ് കിടക്കുന്നത് നോ ഫൈവിൻ്റെ റോയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് നമ്മൾ നോക്കുകയേ വേണ്ട ഈ മേളിലത്തെ ടു ടു ടൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടു ടൂസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ത്രീ ടൂസ് ത്രീ ടൂസ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോ ഫൈവ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ത്രീ ടൂസ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ടൂസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് കിട്ടി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എഴുതുന്നത് അടുത്തത് അടുത്തത് അടുത്ത സെക്കൻഡ് റോയിൽ ഈ കോളത്തിലേക്ക് വന്നു ഇതിനകത്ത് നോക്കിയേ നോ ടൂസ് വൺ ഫൈവ് ടൂസ് ഒന്നും കൂടുന്നില്ല ഒരു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫൈവ് എഴുതി യെസ് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് വന്നു വൺ ഫൈവും വൺ ടുവും ഒരു ഫൈവും ഒരു ടുവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ഇനി അടുത്തതിൽ വരുമ്പോഴോ വൺ ഫൈവും ടു ടൂസും അപ്പം ടു ടൂസും വേണം ഒരു ഫൈവും വേണം അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി യെസ് ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ ഫൈവും ത്രീ ടുവും അപ്പോൾ ത്രീ ടു വരണം ഈ മൂന്ന് ടുവും വരണം ഒരു ഫൈവും വരണം ത്രീ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടൂസും ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി യെസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മളിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ റോയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഫൈവ്സും നോ ടൂസും ടു ഒന്ന് ടു ഒന്നും വേണ്ട ടു ഫൈവ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എന്ത് വരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ വരുമ്പം ടു ഫൈവ്സും വൺ ടുവും അപ്പം ടു ഫൈവ്സ് വേണം അപ്പം തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയി പിന്നെ വൺ ടു അപ്പം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ ഇവിടെ വരുമ്പം ടു ഫൈവ്സും ടു ടൂസും അപ്പം ടു ഫൈവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നു പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓർത്തിരുന്നോണം പിന്നെ ടു ടൂസ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്ര വരും ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പം നോക്കിയേ ടു ഫൈവ്സും ത്രീ ടൂസും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടു ഫൈവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ ടൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഈസിക്കൾ ടു എത്ര വരും ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ നമ്പറുകളെല്ലാമാണ് ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ഈ കോളത്തിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ നമ്പർ ഇത് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ടേബിളിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടേബിൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി റിലേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ റിലേഷൻസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഫൈവ്
പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ അത് വെച്ചിട്ട് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നാനൂറ് ആയിരം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൺലൈൻ ജോ